Als Spitzenturnerin gehört sie zu Deutschlands absoluten Top-Athletinnen. Elffache deutsche Meisterin und ganze dreimal war sie bei den Olympischen Spielen dabei. Doch der Erfolg birgt auch Schattenseiten. Zum Beispiel den enormen Druck, der bei ihr zu einer Bulimieerkrankung geführt hat. Über die zwei Seiten der Medaille im deutschen Spitzensport spreche ich heute Morgen mit Kim Bui. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Wenn du jetzt zurückguckst auf deine unendlich lange Karriere, gibt es ein einziges Highlight, wo du sagst, dafür würde ich mich entscheiden? Boah, ähm, wenn ich mich auf wirklich ein einziges hätte festlegen müssen, dann wäre es, glaube ich, das Ende meiner Karriere gewesen. Inwiefern? Weil es einfach absolut emotional war. Es war schöner, hätte ich es mir gar nicht ausmalen können. Also diese ganze ähm, Woche bei den European Championships in München im August 2022 waren einfach solche packenden emotionalen Tage unglaublich. Und dann der Moment, wo ich so ein bisschen wieder aufgetaucht bin aus diesem, ja, nicht Delirium, aber aus diesem Moment, wo ich dann plötzlich gelandet bin und ich genau wusste, das ist das Ende meiner Karriere. Das war jetzt die letzte Übung, die ich geturnt habe und dann die ganze Halle aufgestanden ist, getobt hat und applaudiert hat und ich dann einfach, die Emotionen sind einfach hochgekommen. Ich habe dann einfach Rotz und Wasser geheult <lacht> und konnte es einem gar nicht fassen. Lass uns mal, lass uns mal ganz von vorne anfangen, ja? denn wir haben über den schönsten Moment gesprochen, das war das Ende deiner Karriere. Ähm, wie ging das Ganze denn los? Du hast mit vier schon angefangen zu turnen. Ne? Und für alle, die sich nicht vorstellen können, weil du bist dann schnell zum, zum Leistungssport gekommen, wie sieht denn so ein, so ein beispielhafter Tag aus? Ja, während der Schulzeit, es war auch eine echt harte Zeit. Ich bin um 5.15 Uhr aufgestanden mit dem Wecker und dann bin ich losgefahren von zu Hause mit der S-Bahn nach Stuttgart. Ich war damals in Stuttgart auf der Schule. Training war schon vor der Schule, also in den ersten beiden Schulstunden, während meine Klassenkameraden und Kameradinnen in der Schule gehockt sind, bin ich in der Turnhalle gewesen von 7.15 Uhr bis 9.15 Uhr. Und die Schule hat dich freigestellt dafür? Ja, also wir haben da entweder das nachholen müssen in der, als siebte Stunde oder als Randstunde oder Hausarbeiten oder andere vergleichbare Leistungen erbringen müssen und dann war Training schon mal, dann schnell in die Schule, dann Schule bis je nachdem siebte Stunde oder vielleicht auch noch Nachmittagsschule, nachmittags noch mal ins Training, drei, dreieinhalb Stunden und dann abends mit der S-Bahn wieder nach Hause, Hausaufgaben gemacht, Essen gelernt, ins Bett und am nächsten Tag ging es weiter. Warum? Gute Frage. <lacht> 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 Man rutscht dann natürlich so, so ein bisschen auch in dieses ganze Wettkampfgeschehen rein. Und ich glaube, der Traum eines jeden Sportlers oder Sportlerin ist natürlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und ich war damals schon gut. Also es war immer so, ich bin immer in der Nationalmannschaft gewesen und dieser Weg zu den Olympischen Spielen, also ja, es ist nicht mehr weit davon entfernt. Und jedes Mal hatte ich davor Rückschläge, Kreuzbandrisse zum Beispiel. Und... Ähm, aber das tiefergründige Warum, was du vielleicht fragst, nicht jetzt nicht dieser Ansporn zu großen Sportevents zu gehen, sondern ähm, da ist, wenn man so ein bisschen tiefer gräbt bei mir, ist es schon so ein bisschen die Anerkennung, die ich gerne hätte von außen, die ich mir manchmal selbst nicht geben konnte. Und wenn du natürlich auf so eine Bühne gehst, da lieferst du ab. Aber natürlich ist auch irgendwo dieser Nervenkitzel dabei, den man dann schon auch irgendwo sucht, weil ähm, dafür macht man es auch irgendwie gefühlt. Aber wenn man dann da dieses Gefühl, man dann eine Übung performt hat, das geschafft hat und alle einem applaudieren und sagen, hey, das hast du richtig toll gemacht, hast richtig cool gemacht. Das gibt einen so ein bisschen Bestätigung, ah, Anerkennung. Jetzt hast du selber gesagt, ne, dass, ähm, dass du vermutest, dass es ein eine andere Form von, von Bestätigung und Anerkennung, die du, die du dadurch bekommst. Von wem hast du dir das denn gewünscht ursprünglich? Auch da, das ist jetzt eher so ein bisschen schon in diese psychologische Schiene rein. Ähm, dazu muss man ja auch wissen, dass ich, sage ich jetzt mal, ich bin mit mehr mit der asiatischen Kultur groß geworden als mit der westlichen Kultur. Und ähm, dieses, ja, dieses kulturelle Skript, was ich da so mitbekommen habe in jungen Jahren von meinen Eltern durch die Erziehung, ist natürlich sehr stark geprägt von Fleiß, Disziplin, Respekt und all diese Sachen, die natürlich auch für, für so äh, High Performance natürlich wirklich super und wichtig sind. Ähm, aber auch 
die asiatische Kultur an für sich ist auch, Liebe wird halt bei mir daheim auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht gezeigt. Zum Nicht, Beispiel? Meine Mama bekocht mich. Die ist die beste Köchin der Welt und dadurch drückt sie ihre Liebe aus. Und ähm, mein Vater, dem war es halt immer wichtig, dass ich einen guten Schulabschluss gemacht habe, dass ich gute Noten nach Hause bringe, dass ich fleißig bin. Aber ähm, sie haben, ich habe mir, glaube ich, eine andere Anerkennung gewünscht und eine andere Liebe, die ich hätte erfahren können oder eine Liebe, die ich besser verstanden habe. Und ich wollte eigentlich immer so, hä, irgendwie fehlt mir da was. Und das ist so ein bisschen jetzt ganz kurz gefasst so, hm. so der Grund, warum ich natürlich, ja, hey, ich brauche ich brauch Liebe, ich brauche Anerkennung, aber ich habe das alles bekommen, aber vielleicht nicht in der Sprache, die ich dann unmittelbar verstehe. Es ist ja so, dass, dass wenn, man, wenn man Spitzensportlerin ist, man sehr viel Zeit verbringt mit Trainerinnen und Trainern und, äh, und dem ganzen Stab, der so mit dazugehört, mehr auch als, als mit den Eltern mitunter. Welche Rolle spielen die denn in deinem, welche Rolle haben die gespielt in deinem Leben? Ja, du hast es schon erwähnt, dass man wirklich sehr, sehr viel Zeit mit ihnen verbringt und oftmals eben auch mehr Zeit als mit den Eltern. Und die Trainer sind natürlich auch super wichtig bei uns im Turnsport in jungen Jahren, weil man natürlich als 12-, 13-Jährige gar nicht so weiß, wie ein Trainingsplan zu schreiben ist, wie ein Training zu gestalten ist, was es dazu braucht. Und ja, kann schon auch sein, dass man dann in so eine gewisse Abhängigkeit kommt mit den Trainern. Ähm, aber manche Trainer sich also auch ein bisschen als Übermutter, Übervater sehen in ihrer Rolle, weil natürlich Turn in sehr, ja, einfach in sehr jungen Jahren schon sehr viel Höchstleistungen ähm, von einem ja, erfordert. Mit 15 Jahren hast du, hast du eine Essstörung entwickelt. Was war der Auslöser dafür? Das hat eigentlich damit angefangen, dass wir uns immer mal wieder wiegen mussten und 15 Jahren, das, das weiß jeder von uns, entwickelt sich natürlich auch der weibliche Körper, wird aus einem Kindskörper einfach eine weiblichere Form und ist halt auch ein schwieriges Alter natürlich. Und dann meinte irgendwann meine Trainerin zu mir, ja, achte mal ein bisschen auf dein Gewicht, guck mal, dass du da ein bisschen drauf schaust. Das fing erstmal so an und irgendwann mit der Zeit kam dann so, Ma, ja, vielleicht könntest du mal noch ein oder zwei Kilo abnehmen, dann würde dir vielleicht das eine oder andere leichter fallen. Und ich habe dann tatsächlich auf mein Essen geachtet. Ich habe geschaut, was ich esse. Ich habe versucht, die Kohlenhydrate wegzulassen. Und ich habe aber dann irgendwann bemerkt, dass das Gewicht nicht runtergeht. Ich liebe Essen. Ich mag Essen. Und dann, wenn ich dann gegessen habe und vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr, kam immer dieses schlechte Gewissen hoch, ja, das sollst du eigentlich abnehmen, das sollst du jetzt nicht essen. Und irgendwann kam das Gefühl, ja, aber dann muss ich das Essen ja irgendwie wieder loswerden. Und dann habe ich mich erbrochen und das war der Beginn des Teufelskreises. Erinnerst du dich noch an das erste Mal? Mhm. Ja, das war in der Schulmensa, da gab es Mittagessen, Maultaschen mit Soße. Und das war super lecker und ich habe natürlich auch von zu Hause mitbekommen, man soll seinen Teller leer essen, man soll nichts zurückgehen lassen. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich kann ich das jetzt nicht essen. Aber die leckere Maultasche will ich jetzt auch nicht auf dem Teller liegen lassen. Und das war der Moment, wo ich dann einfach das in mich hineingestopft hatte und ich hatte mich ja davor schon immer mal darüber informiert, wie das funktioniert. Und dann kam dieses schlechte Gewissen, es hat mich übermannt und dann bin ich aufs Klo gegangen. Und dann hast du, dann hast du richtig eine Essstörung entwickelt und, mhm. ähm, und hattest immer damit zu tun. Wie, wie sah denn dein, dein Leben dann aus damit? Ich habe echt so eine Art Doppelleben geführt, weil auf der einen Seite bin ich permanent damit beschäftigt gewesen, mich, um, mir Gedanken über meinen Körper zu machen und Gedanken, wie werde ich mein Essen los, wie komme ich erstmal an Essen, weil bei einer Bulimie neigt man dazu, erstmal mehr zu essen, um dann alles dann wieder loszuwerden. Auf der anderen Seite war aber dieses Leben als Turnerin noch da. Training, Wettkämpfe und das war, ich kann mich ganz schwer an diese Zeit damals erinnern, weil ich halt eben so ein Doppelleben geführt habe und ich glaube, mein Gehirn einfach damit überfordert war. Und nach, ich glaube, so anderthalb Jahren kam dann eine andere Trainerin zu mir und hat mich darauf angesprochen, bis dann blieb das unbemerkt. Also ich habe so anderthalb Jahre lang so ein, so ein Leben geführt, 
ja, so versteckt eben. Also richtig mit Strategien auch, ne? Ja, so, ja. Wo, wo kann ich das wieder loswerden? Ja, wo kann ich in welchen Situationen und so. Ja, wo, einem, wo hm. kaufe ich mir dann auch was zu essen, was dann, wo, das, wo es nicht auffällt und ähm, ja, sie hat mich darauf angesprochen, hat mich da so hingestellt und also es war klar, hat sie mich zur Seite genommen und hat dann gesagt, hab, hey, ich weiß, dass du dein Essen systematisch erbrichst und ich möchte, dass du diesen Leistungssport gesund weiter betreibst und ich möchte, dass du dir oder dass du dich in Therapie begibst. Und da bin ich alleine und heute ist es total, wenn ich darüber nachdenke, total verrückt eigentlich, bin ich so als 17-Jährige alleine losgelaufen und habe mir eine Therapeutin gesucht, habe mir eine Psychotherapeutin gesucht und habe da irgendwie im, Buch, im Telefonbuch so mir Telefonnummern rausgeschrieben, habe mich dann auf zwei festgelegt, habe da angerufen, bin da alleine hingelaufen. Bei der ersten war das irgendwie, habe ich das Gefühl, es hat sich nicht so gut angefühlt und bin dann zum zweiten oder zur zweiten Therapeutin und da hat es sich gut angefühlt, dann bin ich bei der geblieben und habe ich meine eine Psychotherapie angefangen. Und es ging aber dann noch drei, vier Jahre, die Erkrankung, bis wenn ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt bin ich über den Berg, jetzt bin ich quasi clean. Ich habe so viele Fragen. Also zum einen, wie, bist du, wie, wie hast du reagiert, als sie, dich, als sie dich zur Seite genommen hat und das gesagt hat? Auf der einen Seite war dieses Gefühl, scheiße, mein Geheimnis ist einfach gelüftet worden. Ich bin ertappt worden. Und ja, das ist doof. Mhm. Auf der anderen Seite war ich irgendwie erleichtert, weil endlich jemand darauf aufmerksam geworden ist. Klar, dieses Versteckspiel ging trotzdem weiter natürlich, weil man das, ich habe das jetzt nicht irgendwie öffentlich gemacht, sondern ich habe das wirklich gesagt, okay, das behalten wir für uns. Ich begebe mich in Therapie, aber ich habe das niemandem erzählt. Und ähm, da schließt sich zwar Frage 2 an, ähm, was war mit deinen Eltern? Weil ja, wenn du als Minderjährige nicht. zu einer Therapeutin gehst, dann... Ich war da erst ein Weilchen, bis wenn die dann auch dorthin gehen mussten. Also die mussten dort antanzen, weil ich eben minderjährig war. Ja. Aber ich war bei einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und ich weiß gar nicht so, was der zeitliche Rahmen war, aber auf jeden Fall mussten sie dann auch irgendwann dorthin. Und von der haben sie es dann erfahren. Und wie haben die denn reagiert in diesem ersten Moment, als sie das wirklich das erste Mal erfahren haben? Ich glaube, sie waren sehr, sehr überrascht natürlich, weil sie das niemals gedacht hätten, dass ich da ja, solche Probleme habe, vor allem solche großen und schwerwiegenden Probleme. Und ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, waren sie total überfordert. Total. Ich hätte mir gewünscht, dass sie irgendwie eingegriffen hätten oder dass sie irgendwas gemacht hatten. Haben sie aber nicht. Sie haben mich damit irgendwie ja, alleine gelassen. Aber sie haben mir auch gesagt, dass hätten sie damals eingegriffen. Zum Beispiel in dieses Trainer-Athlet-Verhältnis, weil es ja natürlich von der Trainerin kam. Sie wollten mir das Turnen nicht wegnehmen, aber sie wollten auch da nicht irgendwie reingrätschen, weil sie der Meinung waren, weil wenn sie da intervenieren, dann ist es immer zu Lasten, von mir, weil dieses Verhältnis Trainer-Athlet irgendwo gestört wird, wenn Eltern da, da rein eingreifen. Und das wollten sie nicht. Weil sie dir den Sport nicht wegnehmen mhm. wollten ja. oder weil sie wollten, dass du weiter erfolgreich bist? Weil sie mir den Sport nicht wegnehmen wollten. Hast du Frieden damit, dass die nicht, dass die nicht sich darauf eingelassen haben, dass die nicht nachgefragt haben? Kannst du denen verzeihen, dass sie nicht gefragt haben? Ich bin heute definitiv fein mit allem. Also für mich ist das so, ich habe das aufgearbeitet, ich habe mir damals professionelle Hilfe geholt und ich bin heute auch immer noch im Coaching und, hab, und bin immer wieder an den Themen dran, das aufzuarbeiten und irgendwie Groll oder Wut oder ja, negative Gedanken darüber habe ich heute nicht mehr. Mag sein, dass ich sie zwischendurch auf jeden Fall mal hatte, aber ähm, heute bin ich damit fein mit allem und habe da, was heißt verziehen, aber ich meine, jeder macht Fehler und ähm, ich ja auch. Aber wir sind weiter unseren Weg im Leben gegangen und ähm, in gewisser Weise geht auch jeder seinen Weg. Und ich, für mich war das so, ich arbeite das für mich auf und ähm, dann ist es auch okay. Ist vielleicht nochmal ein wichtiges Statement auch für, für junge Athleten und Athleten. Ähm es ist auch in Ordnung, wütend zu sein zwischendurch und dann geht man seinen Weg weiter und findet dann eben vielleicht auch Frieden damit. Und, und ja, so. natürlich. Also ich habe auch gelernt für mich im Coaching, ist es ist wichtig, seine Emotionen auch irgendwo freien Raum zu lassen, sie auch mal zu durchleben. Aber wenn man es mal aufgearbeitet hat, dann ist es auch gut. 
Du hast vor einiger Zeit deine Biografie veröffentlicht und du hast dich entschieden, in diesem Buch auch über deine Erkrankung, über deine Bulimie zu sprechen und ähm, bist damit dann an die Öffentlichkeit gegangen. Wie geht es dir heute im Rückblick auf diese Veröffentlichung mit der Öffentlichkeit, die du diesbezüglich bekommst? Ich hätte niemals mit so einer Resonanz gerechnet. Und die Resonanz, die da darauf gefolgt hatte, ist einfach für mich die Bestätigung dafür, dass ich den richtigen Weg gewählt habe, dass ich da mich geöffnet habe, dass ich meine Geschichte einfach festgehalten habe. Und ich habe am Anfang schon mit mir gehadert, ob ich das überhaupt kann und möchte. Was war denn deine Angst diesbezüglich? Ich habe bis dahin eigentlich mein ganzes privates Leben so völlig aus dieser Tunnelwelt rausgehalten und vor der Öffentlichkeit. Und ich habe immer gesagt, ich konzentriere mich auf den Sport und alles andere ist, ist jetzt erstmal nicht wichtig. Aber ich habe da auch sehr viel meine, meine persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse einfach so ein bisschen, ja, eigentlich weggeschoben von mir, weil die gehören zu mir, aber ich habe sie halt eigentlich immer nie dazu gehören lassen. Und ähm, dieses, dieser Moment, dass ich mich da öffne und da einfach wirklich tief in mich hineinblicken lasse und aber auch einfach Dinge erzähle, die ich vorher auch noch nie der Öffentlichkeit halt erzählt habe, auch nicht mal in der Turnwelt. Ähm, es war ein ganz großer Schritt. Es war für mich ein sehr mutiger Schritt. Und, ähm, aber mich hat eigentlich dazu bewegt, auch zum Beispiel die Bulimie-Geschichte festzuhalten, weil ich tatsächlich eine Woche vorher, bevor ich mich mit dem Auto getroffen hatte, um den ganzen Inhalt zu besprechen, hatte ich ein Gespräch mit einer damaligen Bekannten, mittlerweile sehr guten Freundin, die das Gleiche durchgemacht hatte. Und es war für mich das erste Gespräch in meinem Leben, dass ich mit jemandem geführt hatte, die das Gleiche durchgemacht hatte wie ich. Und ich habe mich davor immer geschämt für das, was ich da gemacht habe gemacht hatte mit mir selbst und habe das einfach immer versteckt, habe das niemandem erzählt. Und es war so ein bewegendes Gespräch für mich, wo ich sagte, hey, sie ist nämlich schon ein bisschen offener damit umgegangen und ich zu dem Zeitpunkt ja eben nicht. Und ich dachte mir, wenn ich da auch einen Menschen damit irgendwie bewegen kann und auch das Gefühl geben kann, dass er nicht alleine ist mit der Erkrankung, dann hat es sich gelohnt, auch schon meine Geschichte festzuhalten. Das Gefühl hast du jetzt auch, oder? Ja, absolut. Diese Resonanz, die ich bekommen habe, ich habe so viele Nachrichten bekommen von auch ganz vielen Betroffenen, die sich gemeldet haben, dass sie sagen, Dankeschön dafür, dass du deine Geschichte erzählst, aber auch einfach von ganz vielen Leuten von außen, die sagen, hey, ähm, danke für deine Offenheit, danke für deinen Mut und dass du da rausgehst, dass du bist so ein tolles Vorbild. Und das war für mich so, wow, krass, hätte ich nicht gedacht. Für junge Kolleginnen und Kollegen, die auch Spitzensportlerin werden wollen, was, hast du einen, einen Rat für die? Ich wünschte mir vom System, dass junge Athleten und Athletinnen einfach da besser sensibilisiert werden und auch mehr Hilfe zur zu Seite stehen. Vor allem zum Beispiel dem Thema Ess Essstörungen. Dass, ja, dass man auch darüber spricht, dass man weiß, dass es solche Probleme gibt. Wie kann man sie vielleicht verhindern? Und mein Rat ist, wenn Leute ein Problem haben damit, holt euch bitte professionelle Hilfe. Glaubt nicht, dass ihr da irgendwie alleine rauskommt, weil das ist ähm, etwas, was das schaffen die wenigsten. Und ähm, ich kann heute sagen, und ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das geschafft habe. Es gibt auch ganz viele Leute, die das auch nicht von sich behaupten können. Bist du, würdest du sagen, du bist die Essstörung los? Ja. 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 Definitiv, also schon seit über, ja, über zehn Jahren und deshalb, ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass ich, das, dass ich das geschafft habe, dass ich das überwunden habe und dass ich darüber sprechen kann. Also weniger Scham, mehr sprechen und äh, gesünder im Umgang miteinander und mit sich selbst sein. Absolut. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast und dass du heute Morgen hier warst. Danke dir. Und Ihnen natürlich vielen Dank, dass Sie heute Morgen eingeschaltet haben. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Bei so gesehen Talk am Sonntag hier in Sat1. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.